ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യാഷ്മി കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാതെയാണ് ഈ മീൻ കറി ഞാൻ വെക്കുന്നത് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മീൻ കറിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ മീൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മീൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തിരുമ്പി വെച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകി നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയ മീനാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എല്ലാതും ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് അഞ്ച് എം എൻ്റെ സ്പൂണിലാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറോളമാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മീനിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഉപ്പും മിളകൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ മീനിലേക്ക് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ കറി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കി ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ വറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പീസ് മീനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് അല്ലി ചുവന്നുള്ളി മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആറ് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് അല്ലി കുടമ്പുളി നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് മീൻ കറി വെക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇനി വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് അതിന് ഒരു നാളികേരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാലാണിത് അത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പാല് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടും മൂന്നും പാലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ വേവിച്ചെടുക്കുക അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം വന്നിട്ടാണ് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുക കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീൻ ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാതും ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആറ് പീസ് കുടമ്പുളി ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടി കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് പീസ് മീനാണ് ഞാനിവിടെ കറി വയ്ക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ് പൊടികളുടേതായാലും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മീൻ എത്ര പീസസ് എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഒരു ആറ് ചെറിയ പീസ് കുടമ്പുളിക്ക് കുടമ്പുളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഒരു പുളി കിട്ടും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഇനി
മീൻ വേവിച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് വറ്റി നല്ലപോലെ മീൻ വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീൻ പീസസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ തേങ്ങാപ്പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിളച്ച് ഇത് വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാറുള്ളത് നല്ലപോലെ ഇപ്പം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മീൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് മൂടി വെച്ച് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെക്കുകയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം മീൻകറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് മീൻ വേവുന്നത് വരെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഏകദേശം മീൻ വെന്ത് വരാൻ അപ്പോഴേക്കും ഈ തേങ്ങാപ്പാലും അത്യാവശ്യം വറ്റി വരും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് മീൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മീൻകറി കാച്ചിയെടുക്കാനുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് പീസ് വലിയ ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാച്ചിയെടുക്കുക അതുകൂടി ഇട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം മീൻകറി എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് ഇനി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മുളക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മീൻകറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കാച്ചാനുള്ള പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി നല്ലപോലെ സോട്ടായിട്ട് വരണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മീൻകറിയിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഈ കാച്ചിയതിൻ്റെ താളിച്ചത് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് തുറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചില്ലി പൗഡർ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറിയാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ടിൽ ദൻ ബായ്